നമ്മൾ ഇന്ന് വടകര താലൂക്കിലെ ആയഞ്ചേരി കടുത്തുള്ള തറവപ്പൊയിലാണ് പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആയഞ്ചേരി തറവപ്പൊയിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ഭാഗം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുരുത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ പേര് സൂര്യദേവ് ഇയാളതാ ജിതു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഏത് ഏട്ടന്മാരുണ്ടായി തന്നാ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാ ഓക്കെ ശരി ഏട്ടം വരെ പോവൂ ഈ ഒരു കാഴ്ച ഓരോ വീട്ടിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതേപോലെ തോണി നിർബന്ധമാണ് തോഞ്ഞു വരുന്ന സൈഡിലുള്ള ഈ കാടുകളെല്ലാം കണ്ടൽ കാടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആ തോണി അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ല നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഈ റോഡ് ഒന്നും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ എന്താ നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുളവായി കാണാം റോഡൊന്നും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇതിലൂടെ ഒന്നും ഈ റോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് വരെ മുങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തുരുത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ പേര് കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തോണി കൊണ്ടാണ് റോഡിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും അയാൾക്ക് നടന്നൊന്നും വരാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു തുരുത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് തോണി ഇല്ലാതെ അവർക്ക് റോട്ട് മേലെ വരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കണ്ണാട്ടനും പോത്തും എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ചില കൊല്ലം എല്ലാം ഒഴിച്ചു പോകും കുറെ ആൾ ആ വീടുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കല്ല എന്നാലും ഒഴിയണ്ടി വന്നാൽ എല്ലാം ഒഴിയണ്ടി വരും അതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ വേണ്ടി മഴത്ത് എല്ലാ റോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിക്കില്ലേ ആവശ്യം ഒഴിക്കില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ വായിക്കില്ലല്ലോ ഓ ആവശ്യം ശരി അവറ്റ ഒറ്റ ഒറ്റ കുടുംബം ഒറ്റ പോര ആ കുന്നും മതി എത്ര വർഷമായി വരാൻ താമസിക്കുന്നത് ഓല് തോന്നിയായി അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം അവര് തോണിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാം തോണി ഒരു വാടകയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണോ അല്ല അതിനെങ്ങനെയാ പൈസ കൊടുക്കണ്ടോ അടപ്പോണോ വന്നേ നിങ്ങളെ സുഹൃത്താ അയാള് എന്ത് സുഹൃത്ത എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഇടവലല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ ആ ഇടവലല്ലേ തോണി അല്ലാത്തിലും വീട് അവല്ല ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ട് മേലെ ഈ സമയത്ത് അയാൾക്ക് തോണി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാട്ടിനെ കാത്തിട്ട് നമ്മൾ നിക്കുന്നത് ഒരു പേരുവല്ലേ ഇപ്പോ ഒരു വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോണി എന്തായാലും വേണം പറഞ്ഞേ തോണിയിലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല്ലേ അവിടെ വലിയൊരു പറമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ തുരുത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഏക്കർ ഉള്ളത് അയാളെ തന്നെ അത് അയാൾക്ക് പാലം കെട്ടി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അന്ന് നടന്നില്ല അല്ല എപ്പോ 
ഇനിയിപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാര്യമില്ല ഈ സമയത്തെല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ റോട്ടിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വന്നാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ തോണിക്കാ പോവാ അതിനാ ഈ തോണി ഇവിടെ വെച്ചാ ഇവിടെ വേറെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വേറെ ഇതും തുരുത്തല്ലേ ആ ഇതും തുരുത്താ ഇതൊരു ബൈക്ക് പോയിക്കൂടാ വേറെ തോണി ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ തോണി കേറിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോയിട്ട് കയറും എന്റെ പേര് കണ്ണെ ഞാൻ ബാളാഞ്ചിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് തുരുത്ത് ഭയങ്കര ദുരിതപ്പാടുള്ള തുരുത്താണ് ഒന്ന് കോതിരുത്തി ഒന്ന് ബാളാഞ്ചി ഒന്ന് ഇലത്തുരുത്തി ഈ ഇലത്തുരുത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വീടാണുള്ളൂ ഒരു കുടുംബം അവിടെ താമസിക്കുന്നത് മഴ അങ്ങനെ പൊടിയും വെള്ളത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ വെള്ളമാണ് വഴിയില്ല പിന്നെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോണി ബാടകൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് ബാടകൊക്കെ പുഴയിൽ പോയിട്ട് പോയി വരുന്ന തോണി മാസത്തേക്ക് മൂവായിരം നാലായിരം ഉറുപ്പ്യും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പണിക്ക് പോകാനാവില്ല മഴക്കാലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം വെള്ളവും പണിക്കാർക്കൊന്നും പണി ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞങ്കാലത്തെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു വരുന്നൊരു ദുരിത കഥയാണിത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റോഡും പാലും എല്ലാം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തുരുത്തിക്ക് ഒരു ഒരു ഇതും ഇത് വികസനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ എന്തുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് കിട്ടുന്ന നടന്നിട്ടൊരു നടപ്പാലക്ക് അതും അറിയില്ല അതും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആടാ ചളി കൂടി കീഞ്ഞു പോവുക ചളി കൂടി വരുക ആറ് ഏഴ് മാസം മൊത്തം ചളിയാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസമാണ് അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ പോകാനാവും അതും വണ്ടി ആ വീട്ടിലെത്തൂല ഒരു വീടുണ്ട് കറണ്ട് ആടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇല്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇഴജന്തുക്കൾ കുറുക്കെ മുള്ള എന്ന് വെക്കേണ്ട എല്ലാ സാധനവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട് പ്രദേശമാണ് ആ ഈ ഒരു തുരുത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ തുരുത്തി ഇങ്ങക്ക് കാണാം ക്യാമറയിൽ തന്നെ ആ കാട് ആ പ്രദേശവും ഇയാൾ കാണിച്ചു തരും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ആദ്യം വീടുകളെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ വളാഞ്ഞി കൊന്നത്ത് തന്നെ പത്ത് പതിനാറ് വീടോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരുപത് വീടോളം കോരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരിട്ട് വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ബയലൊക്കെ ഇത് വെള്ളം കാണുന്നതൊക്കെ ബയലാണ് മൊത്തം ഒരു സെന്റ് പോലും ഇല്ലാതെ കൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ആ ബയലിലോട്ട് പുല്ലനെയും പോത്തിനെയും പൈനെയും കെട്ടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കലില്ല ഇവിടെ വികസനത്തിനാന്നും പറഞ്ഞ തോട് വന്ന് കരിങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി ആ കരിങ്ങളിലൂടെ കെട്ടലോട് കൂടി പാണ്ടിന്റെ അവസ്ഥ അധോഗതിയായി അതെന്താ പറ്റിയേ അത് വെള്ളം പൊയ്യല്ല പിന്നെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഈ പുല്ല് ഈ ബയല് ഒരു കനാല് തുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബയൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങൂല ബയല് ഉണങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ പുല്ല് നശിക്കൂലല്ലോ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ല് നശിക്കുന്നുള്ളു പിന്നെ കൃഷിക്കാർ ഉറക്കിയില്ല കാരണം വിത്തിറക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമായിരിക്കും അത് കൊയ്യാനുള്ള സമയത്തും വെള്ളമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം കൃഷി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാം ജോലി എന്തല്ല ചെയ്യുന്നത് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അധികം തൊഴിലുറപ്പിന് പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റേ ജോലിയൊന്നും പഠിക്കാൻ ആർക്കില്ല ഈ എന്തായാലും ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം തന്നെയാണ് നാലഞ്ച് മാസം ദുരിതം തന്നെയായി മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഞാക്കും ദുരിതപ്പാടാണ് ഈ ഓല ദുരിതപ്പാട് ആറ് മാസം ആ ദുരിതം താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആറ് മാസം ദുരിതം അപ്പൊ അയാളാണ് തോന്നുന്നത് തോണിയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ട് തോണി ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ അയാളല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ നമ്മള് കാണാൻ വന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ തോണി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വളരെ ദൂരത്താണ് ഉള്ളത് കണ്ണട്ട് അയാൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിലുള്ള ഒരു തുരുത്തിലാണ് കുഞ്ഞിരാമട്ടം താമസിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പത്ത് സെൻറ് ഓളം സ്ഥലമുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമട്ടെ തോണിയും തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തെത്താറായി സുഖല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ തോണി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി അഞ്ചു ദിവസമായി കാണുള്ളു അല്ല ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടാണല്ലോ വെള്ളം കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുഞ്ഞിരാട്ടൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് തോണിയിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് കുഞ്ഞിരാമട്ടന്റെ വീട്ടിലും അതേപോലെ ആ തുരുത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോണം അപ്പൊ ആ കണ്ണട്ടം വരുന്നില്ല ചെറിയൊരു തോണിയാണ് ഇതിനെന്താ പറയാ തോണി തന്നെയാ പറയാ ഇതാ എന്തല്ല വിശേ
ആൻ്റെ ചുക്കാൻ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് ഇതാക്കുക കീച്ചാടാണ് മാത്രം കുഞ്ഞിലാട്ടിന്റെ തുരുത്താ ഭാഗത്ത് അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക നമ്മള് ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങള് പിന്നെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാം ഇത് എന്താ കാടുകൾ കണ്ടൽ കാടുകളാ ഇത് കണ്ടൽ കാട് കണ്ടൽ കാട് ഇത് പഴയ കാട്ടുഞ്ഞാറില് കാട്ടുഞ്ഞാറില് വല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ട കാട് കായ കായ ചെറിയ കായ ഉണ്ട് അത് കടാതില് വന്നിട്ട് രാത്രി അങ്ങ് നമുക്ക് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധനം തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ആരും തിന്നലില്ല ഇവിടുന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഇപ്പം വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് വയലല്ലേ കൃഷി നടത്തുന്ന വയല് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ തന്നെ അല്ല ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തികളെ കുഞ്ഞിരാവട്ടം തന്നെ പങ്കായം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഭവിത്തിന്റെ തോയല് റെഡിയില്ലാന്ന കുഞ്ഞിരാവട്ടം പറയുന്നത് പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്കാ പോവാ ഇന്നൊരു നേക്കുണ്ടല്ല തോച്ചലിന് ശരിക്ക് അഞ്ചാറ് മാസം തോണി വാടകയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചായിരം ഉറുപ്പിക എങ്ങനെ എത്ര വരൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വാടക അത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആ മൂവായിരം നാലായിരം റുപ്യ അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ വില അല്ല അഞ്ചു റുപ്യ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ അഞ്ചു റുപ്യ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താ ആ ആദ്യം കൊടുത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇനിയിപ്പോ ബാക്കിയും കൂടിയോ എത്ര ഇപ്പൊ മാസം എടുക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞിനാവട്ടിന് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വാട കൊടുക്കുക ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം എന്നാന്ന് പിന്നെ ഓഫീസറെല്ലാം വന്ന് പോയതാ ഒരാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് ഓരോ ഈയോണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസം കയറുവെള്ളം കയറുവാൻ ബാധ്യതരുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ കെ എസ് ഇ ബി കാറ് ചിലപ്പോ ലൈൻ ഓഫാക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവൂല ഫോണും ഉണ്ടാവൂല അതെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കൂടി ഇങ്ങനെ ആവൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നല്ല അങ്ങനെയാ പോയത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സ്ഥലം ഇവിടെയാ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ചുറ്റി വരണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അടുത്തേക്ക് കാര്യ ആ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ലൈന് പോന്നെ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ജീവിതം തന്നെയല്ല തുരുത്തില് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷെ ഇങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ട് നിത്യാഭ്യാസിയാണ് ആ ഒരു സുഖയില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തോണി തന്നെ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയാ ദുരിതങ്ങളില്ല നിങ്ങക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മക്കളെല്ലാം ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനെ കൊണ്ടാണോ നെറ്റിയ ചെലവല്ല കഴിയുന്നത് അക്കേശ മരം നമ്മളിപ്പോ ഇലത്തുരുത്തി അട്ടം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ഇലത്തുരുത്തി ഇത് എത്ര ഏക്കറ സ്ഥല അര ഏക്കർ ഉണ്ട് താമസം ഇങ്ങള് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടാവട ഒമ്പതര സെന്റ് അത്രയേ ഉള്ളു അല്ല അപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സ്ഥലത്തിന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരുവോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കൂ എങ്ങുമ്മ കയറ്റല്ലോ ഇതെല്ലാം ആമ്പല അല്ല നമ്മളെ പാഴമട എന്ന കൈത അല്ല ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും കൈതേന്റെ ഇത് ഒടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ആരും എടുക്കുക എല്ലാരും പാഴൊന്നും മടയുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ വിഭാഗക്കാർ ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ല നമ്മളെ വെച്ചാൽ പൊതുവെ പോലെ ഒരു കൊലത്തൊഴിലായിട്ട് ആ കൊലത്തൊഴിലായത് അല്ല അതെ 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 ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ട് ആദ്യം കൈതേന്റെ എടുക്കലുണ്ട് അല്ല ാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാങ്ങാലുണ്ടല്ലോ കൈതേന്റെ വലിയ കാടുണ്ടല്ലോ കണ്ടൽ കാട് ഉണ്ടില്ല സാധാരണക്കാരില് സാധാരണക്കാരനാണ് കുഞ്ഞിരാമട്ടെ അയാൾ അയാളെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെന്തെന്നാ ഏ നീലക്കുയില നീലക്കോയി ആ അത് പറഞ്ഞു പോന്നല്ല നീലക്കോഴി വയലാ ഉണ്ടാവും അല്ല മുട്ട ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വിരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കൈക്കാനൊന്നും പറ്റൂല മുട്ട അല്ല കൈക്കൂല 
അതാ പക്ഷെ അതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നിയമവിരുദ്ധായിരിക്കും ഇപ്പൊ പിടിക്കല് ആ നമ്മളെ കൊക്കിനെല്ലാം പിടിക്കും പോലെ ഇത് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് കാട്ടു ഞാറല് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ തുയന്ന ഈ വയ ഇതില്ല ഈ വെള്ളം നിക്കുന്ന ഇത് വയലല്ല ഇതിൽ നെല്ലെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ആദ്യല്ല നെല്ലെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യലുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവാ വയൽ കൊണ്ട് ഒരു വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല തലയുണ്ട് നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നേർത്താനൊന്നും പറ്റുകയില്ല കുറെ ഭാഗത്ത് പുല്ല് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആഴയുള്ള വയൽ തന്നെയല്ല അത് ശത്ര നല്ല ഐറ്റില് പുല്ല് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോത്തിന് ഇറക്കലുണ്ടാ ആ നമ്മള് പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തില്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞുരാമട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ഇ ബിന്റെ ലൈന് നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് സെക്ഷനിലാ ആഞ്ചേരിയ ആഞ്ചേരി സെക്ഷനില് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് യാത്രക്കൊടുവില് കുഞ്ഞുരാമട്ടന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലെത്തി ആ കാണുന്നതാണ് കുഞ്ഞുരാമട്ടന്റെ വീട് തോണി അങ്ങനെ കരക്ക് എത്തി പിന്നെ കെട്ടിയിടാനുണ്ടാ ഇവിടെ വെച്ചാ മതി ഒലിച്ചു പോവില്ല അല്ല ഇത് പിന്നെ ഇതാര് വെച്ച് തന്നതാ സോളാർ ലൈറ്റ് ആ പഞ്ചായത്ത് വെച്ചതാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കിട്ടൂല്ല ഇനി ഈ വീട്ടിലിപ്പം കുഞ്ഞുരാട്ടൻ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി ഇതാണ് കുഞ്ഞുരാട്ടന്റെ വീട് ഇല്ല ഇരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുരാട്ട ഇരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുരാട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കുലദൈവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ പരിപാടിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉത്സവം ആ അതിപ്പം കഴിഞ്ഞില്ല ആ അതെ അതെ ആഹാ ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല ആ ഓക്കെ ശരി ആ ഇതാണ് നമ്മളെ തുരുത്ത് ഇലത്തുരുത്തി ഇതൊരു വലിയൊരു പറമ്പാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു വയലിൻ്റെ നടുക്കാണിത് അപ്പം വയലിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഇത് ഒരു തുരുത്തായിട്ട് മാറും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ തുരുത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളെ പറമ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ കവുങ്ങും തെങ്ങും മാവ് പ്ലാവ് പുളി ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും കുഞ്ഞിരാമട്ടിന് വളരെ വിഷമം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് കുഞ്ഞിരാട്ടന് എത്ര പ്രായമായി ഇപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ആയി ഈ എഴുപത് വയസ്സിലാണ് അയാൾ തോണി തുഴഞ്ഞിട്ട് ഇക്കരി അക്കരിയം വരുന്നത് എവിടെ എന്തോ പാലത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലോ പദ്ധതികളൊക്കെ വരുന്നതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ കണ്ണാട്ടം പറഞ്ഞ് അതൊരു റോഡിൻ്റെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ആ കോളനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ ഉണ്ട് കോളനിക്ക് അതിലെ ഒരു എൻ്റെ ഷേറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അങ്ങനെ വരുന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോയച്ചാൽ ഒഴിവാക്കല ഫൈബറിന്റെ തോണികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വിപണിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് അതിലെന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനൊരു പൈസ വരുമോ പറഞ്ഞൂടെ പഞ്ചായത്തില് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അല്ല പറയാലും പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് അതിന് വലിയ മുതൽമുടക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല അതൊക്കെ കിട്ടും സാധനം കിട്ടും മാനത്തേലൂടെ പിന്നെ ഉടമകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ 
ദുരിതം തന്നെ അതെ എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ചായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്തായാലും കണക്കാക്കണം അല്ലേ ഒരു വർഷം തോണിക്ക് നിങ്ങൾ തോയാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പുറം ഒന്ന് പോകാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിരിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ദിവസം പോകും പോണ്ടേക്കൊരു ചായ എല്ലാം കുടിക്കാൻ അതിന് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പള്ളിയത്തേക്ക് പോവാൻ നോക്കുന്ന പള്ളിയത്തേക്ക് ചായ കുടിച്ചാൽ രാവിലെ ചായ കുടിച്ചാൽ നേരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ പള്ളിയത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കണം പള്ളിയത്തെ വീട് അടുത്താ തോണി കൊണ്ടാവും അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മക്കും വിഷമായി പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു തോണിയാട്ട സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കിണറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല കിണറില് വെള്ളം ഒരിക്കലും പറ്റൂല അല്ല ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തോണി വാങ്ങി തന്നാൽ വളരെ നന്ദി വേറെ പിങ്ങളോട് എന്ത് പറയാ ശരി നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ കാണുന്നത് വയലാണ് അങ്ങ് കാണുന്ന അക്കരയാണ് നമ്മളെ വാളാനി വാളാനി കോളനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അക്കര നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഇക്കരയാണ് ഇലത്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കുഞ്ഞനാവട്ടന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മള് തിരിച്ച് വാളാഞ്ഞിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ എൻ്റെ ഒരു ഭവിത്തുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഇലത്തുരുത്തിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുഞ്ഞിരാമട്ടൻ്റെ വിഷമങ്ങളും അയാളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് വാലാഞ്ഞി കോളനിയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തോണിയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ആഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാ വരുന്നത് അല്ല ഒമ്പതാം പാർട്ടി ആ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ നമ്പർ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നിങ്ങക്ക് ലൈന് പോകുന്നതിന് കണക്കായിട്ടാണ് നടപ്പ പാത പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ അതിന് സ്ഥലക്കാർ സമ്മതിക്കുവാതിക്കും ഒരിക്കൊന്നും വിഷയല്ല അതെ 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 ഇത് ഏത് സമയത്ത് അമ്പലുണ്ടാവും അവിടെ ആ വെള്ളം താണാല് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതില്ല താമരയുണ്ടാ അതെവിടാ ഇതെല്ലാം താമരയാ ഓഹോ ഇതോ ഇതിന്റെ കൂടെ താമര ഉണ്ടാവും വെള്ളത്താമര ഉണ്ടാവുക മറ്റേ നമ്മളെ സാധാ ചുമന്നല്ല പിന്നെ ഒന്ന് അതെവിടെയാ വീട് വരുന്നത് ആ അവിടെ ഒരു നീല തോണി വെച്ച നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാ തോണി കൊണ്ട് വരിക അല്ല ഇതാ ഇങ്ങക്ക് അടുത്ത് തൂക്കിന് വരുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ കരക്കത്താറായി ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല കുഞ്ഞിനോട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് കാരണം ഒറ്റക്ക് ഒരു തുരുത്തിൽ ആരും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇക്കര ഒരാൾക്ക് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം സംഭവിച്ചാൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ തോണിയില്ലാതെ അക്കരെ പോകാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞിരാട്ടം തോന്നി മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്
ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അയാളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബർ ചെറിയൊരു തോണി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അയാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അയാളുടെ നമ്പർ ഞാൻ കപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും